你是谁啊？嗯，你怎么在我的位置上？哦，我是新来的花艺师，是人事部分配我坐在这里的。呃，对了，这是你的东西，我已经帮你收拾好了。什么？要把零零七调去当门店的店长？是啊，这是博总亲自下达的人事任免。可是他是不会答应的呀。他还不答应啊？这才几个月功夫，他的升迁速度都已经破咱们公司的记录了。哎呀，反正对他来说不是一件好事儿。嗯。知道你做了亏心事，所以躲什么肯见我是不是？姐姐，对不起。我知道你为什么不能救我，我不怪你。之前的事情我都已经不记得了，你为什么还要耿耿于怀呢？我没办法释怀，我差一点亲手害死了我爱的人。我从来没有这样厌恶。自己，你有什么我都可以帮你。爱可以解决一切。我看书上说的，书上说，爱情会让人变成瞎子，让他甚至看不清自己。差点以为，这样的自己，真的能获得爱情。吴海，之前你说过，只要我做出星空，你就会对我回应。这就是你给我的回应毕竟是我骗的人，骗子更要痛苦百倍，因为他要坠入。你把零零七调走了，你明明那么喜欢人家，干嘛非得撵人家走啊？你怎么活得那么拧巴呢？他就好像是树，我是桃，我越接近他，就会把他缠得越紧，缠到他见不到天日。看到他无法呼吸，最后一定会害了他的。老板，你太悲观了，为什么不能往好处想一想呢？你不能就这么轻言放弃啊！我试着努力过了，但
经过这次的事儿，我真的没有勇气再努力一次了。可是你不觉得你这样做，对雷凌奇太狠心了吗？我就没有能力去爱一个人，我就不配拥有爱情。我的爱，只会让我爱的人受到伤害。心里更难过吧？七七，哎呦，怎么那么不小心啊？别吓我啊！你你别什么事儿都憋在心里，想哭就哭，想吃就吃。我也觉得这个博海这次太过分了，你千万别憋出内伤啊！哎呦，急死我了！你倒是吱个声啊！吱，啊！哎，七七，你有什么事儿给我打电话、啊。看来这个零零七是知难而退了。人家知难而退，你也没有机会趁虚而入啊！你怎么知道我没有机会啊？哎呦，撞南墙了还不死心？嗯，诸事不顺，肯定是水逆。大家都到齐了吧？今天呢，是咱们公司的例行活动——自节日。博总希望通过这个活动来增强大家对环境保护的意识。接下来我来分配一下任务。大卫和思思呢，负责会议室；珍奇和小易负责会客厅；莫南、宝妮啊，你们两个就负责露天花园吧。陈秘书，我我能不能跟珍奇换一下？好啊，好啊，谁问你了？可以啊，只要你们双方没有意见就可以。他俩平时不是最好吗？今天这怎么了？我好像闻到了一丝八卦的味道短短的几个月时间，他就用火箭般的速度，从一个小小的销售成长为了我们的店长，堪称我们公司的神话。哇，店长，我真是太崇拜你了！我决定了，以后要以店长为偶像，努力工作。快去忙吧。好，嗯。欢迎光临花家。呃，请问这里是不是有一位刚刚从总部调来的花艺师，负责过何明朗的电影布景？对，就是我们店长。你好。哎呀，太好了！我在电视上看过你的设计，特别欣赏你。啊，我想请你做我的花艺师。呃，是这样的，我太太刚刚生了孩子。呃，哎，你看我，这也算是老来得子了吧？哎，这一得可不得了了，是一对龙凤胎呀、啊。他们都说我
，这是前世修来的好福气，你说是不是啊？你你好，呃，是啊是啊是啊是啊。这个月的迷藏主题花束啊，叫做冬日暖阳。呃，我们用杨桔梗、尤加利叶搭配热烈的针砭花，呃，重瓣郁金香，温暖的橙色调带来阳光般的热情与活力，啊。其实，这个方案我们设计部也并不是很满意，因为这个方案和去年年底的主题花相似度太高了。嗯，博总啊，您看我们要不要？那就按这个方案执行吧。啊，微微的事就散会吧。哦哦，呃，我知道了，好的。花艺师培训的事儿，什么时候？让他们再等会儿。哦。怎么了？博总，人事部接到客户投诉，投诉我们一个门店店长，工作态度消极，三天内他被投诉了五次。按照公司的规章制度，这种情况要直接被开除。罗总监说他不好定夺，让我过来问问博总的意思。哪个店长啊，这么过分？零零七，不行啊！呃，那个，告诉罗新杰，让零零七先休假一周，他的投诉一律再不处理。好，好。公私不分，再这样下去，公司上下肯定会有看法的。你就理解一下他们这些失恋的男人吧，他们都一样，这叫口嫌体正直。这都什么毛病啊？这是病啊，得治啊。哎，你有什么特效药吗？给我也开点呗。你我才懒得管呢。但渤海的病必须我来治。我看你也病得不轻，你这叫情感中毒，痴心妄想。我这叫情感策略，你懂吗？你们这帮蠢男人什么都不知道。好了，我要去好好计划一下。拜拜。哎，我是蠢吗？我蠢，我才喜欢心言这样的蠢女人。